அன்னவையில் புதுவை ஆண்டால் அரங்கற்கு வண்ணு திருப்பாவை பல்வதியம் என்ன செய்யால் பாடி கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு அன்பிற்கினிய சன் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கமும் நல்வாழ்த்துக்களும் அன்பர்களே இன்று மார்கடி இருபத்தி ஒன்பது பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வெள்ளிக்கிழமையோடு அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான நாளில் உங்கள் அனைவரையும் நம்முடைய சிறப்பான மார்கழி மகிமை நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கின்றோம் அனைவருக்கும் நல்லதே நடக்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு நாம் நிகழ்ச்சியை தொடங்குகின்றோம் அன்பர்களை இன்றைய தினம் நம்முடைய மார்கழி மகிமை நிகழ்ச்சியில் ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய தலைமையில் தோழிமார்கள் அனைவரும் அப்படி கண்ணவிரானுடைய திரு மாளிகைக்கு அவனுடைய இல்லத்திற்கு வந்து அந்த கண்ணனை பார்த்து வேண்டுகின்றார்கள் எப்படி என்று சொன்னால் சிற்றன் ஜெருகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள்களாய் அதாவது இந்த திருப்பாவை பாசுரங்கள் இருக்கின்றது அதனை நாம் பக்தி பரவசத்தோடு அணுக வேண்டும் சும்மா ஒரு இலக்கியனை தோடு மட்டும் அதனை நாம் சிந்திக்கக்கூடாது அதில் உள்ளே என்ன இருக்கின்றது எதற்காக இதை நம்முடைய முன்னோர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கின்றார்கள் இதில் என்ன சிறப்பு என்பதை அப்படி சொல்லக்கூடிய அற்புதமான செய்தியை உள்ளே அடக்கியது இந்த பாசுரமும் இதற்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய பாசுரமும் ஆகையினால் இதற்கு சாற்று மறை பாசுரங்கள் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அப்படி சாற்று மறை பாசுரங்கள் என்று குறிப்பிடுவார்கள் என்று சொன்னால் இந்த திருப்பாவை பாசுரங்கள் ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளி செய்திருக்கக்கூடியது வேதம் அனைத்திற்கும் வித்தாக இருக்கக்கூடியது அதாவது வேதத்திற்கே வித்து என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்முலா இருக்குது இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணி நம்ம அதற்கு ஆன்சர் பார்க்குறோம் அந்த டெரிவேஷன் இருக்கின்றதே அதனுடைய விரிவாக்கம் அதனுடைய அப்படியே மிக பெரிதாக இருக்கும் ஆனால் ஃபார்முலா சுருக்கமாக இருக்கும் அதே போல வேதம் என்பது மிக விரிந்தது அந்த வேதத்திற்கு ஃபார்முலாவை போன்றது ஒரு சூத்திரத்தை போன்றது எது என்று சொன்னால் இந்த திருப்பாவை ஆகியினாலே தான் இதற்கு வேதம் அனைத்திற்கும் வித்து என்ற ஒரு பெயரானது உண்டு அப்படி வேதத்திற்கே வித்தாக இருக்கக்கூடியது இதனை நாம் பாராயணம் செய்வதால் நமக்கு என்ன பலன் நாம் நாளைய தினம் சனிக்கிழமை போகி பண்டிகை அப்படி பொருத்தி வைத்து விரிவாக சிந்திப்போம் என்று தெரிவித்து அந்த கண்ணனை வந்து வணங்கக்கூடியவர்கள் எப்படி வந்து வணங்குறாங்களாம் சிற்றன் செருகாலே வந்து உன்னை சேவித்து அதாவது நமக்கு காலை பொழுது நன்றாக தெரியும் சில பேருக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய மார்கழி மைய நிகழ்ச்சி அப்புறம் ஆலய வழிபாடு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் காலையில் ஆறு மணிக்கு வருது சில பேர் ஆறு மணிக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி பார்ப்பீங்களா சார் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஆறு மணி என்பது எங்களுக்கெல்லாம் மிட்நைட் மாதிரி சார் எங்கே சார் ஏந்திரிக்கணும் அப்படிம்பாங்க அந்த ஆறு மணி என்பது காலை பொழுது புரிவதற்காக சொல்கிறேன் அந்த ஆறு மணி காலை பொழுது என்று சொல்கின்ற நேரத்தில் அதற்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மணி நேரம் அதாவது ஐந்து டு ஆறு இருக்கின்றது அது சிறுகாலை அந்த ஐந்துக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடியது எப்படியா சிற்றன் சிறுகாலையா புரிவதற்காக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போ நம்ம வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கு அந்த குழந்தைகளை நம்ம சொல்கிறப்ப என்ன சொல்கிறோம் சிறு குழந்தைகள் இன்னும் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை சின்னஞ்சிறு செங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஆண்டாள் இங்கு சிற்றன் செருகாலே வந்து உன்னை சேவித்து அந்த அதிகாலை பொழுதில் நாங்கள் வந்து உன்னை சேவித்து உன்னை வணங்கி அதன் காரணமாக எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன என்று சொன்னால் இறைவா மற்ற இனம் காமங்கள் மாற்று என்ன அழகா நமக்கு ஒரு மெசேஜ் இந்த பாசுரத்தில் குறிப்பிடுகின்றால் அதை நிறைவு பகுதியில் பொருத்தி வைத்து சிந்திப்போம் என்று தெரிவித்து இப்பொழுது நாம் திருமாலை பக்தி பாடலோடு தரிசிப்போம் வாருங்கள் தேவாதி தேவா தெய்வீக நாதாகம் எல்லாம் முன் பேரை சொல்லும் நாள்தோறும் உன்னை நான் பாட வேண்டும் ஏன் பாயுதையா உன் பாடல் சொல்ல Thank you. 
ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಪೇರಳಿಲಾನ ಶ್ರೀ ಪೆರುಮಾಳೆ ನೀರಾಡ ಒಂದೇ ನಿನ್ ಕೋವಿಲ್ ನಾನೇ ಅರುಳೇ ಪೋ 
போற்றி எல்லாம் வல்ல இறைவா போற்றி ஸ்ரீஹரி விஷ்ணு நின் பதம் போற்றி ஸ்ரீகிருஷ்ணா உன் திருவடி போற்றி பார்க்கடல் வாசா பணிந்தேன் போற்றி பதமலர் போற்றி பத்மநாபாவும் இணையடி போற்றி சப்தகிரியின் வாசனை போற்றி சங்கு சக்கர தாரியை போற்றி ஏழு ஸ்வரத்தின் இருப்பிடம் போற்றி அன்பர்களை இன்றைய தினம் நம்முடைய மாரடி மகிமை நிகழ்ச்சியில் திருப்புள்ளி எழுச்சியில் ஒன்பதாவது பாடல் இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறைவனை சிவபெருமான மணிவாசக பெருமான் என் அழகா என் நகத்தே உள்ளாய் பள்ளி எழுந்தொருளாகிய என்று அப்படி வாஞ்சையோடு பாசத்தோடு அழைக்கக்கூடிய இந்த பாட்டில் மணிவாசக பெருமான் அந்த இறைவனுடைய பெருமையை அவனுடைய எளிய தன்மையையும் அப்படி வெளிப்படுத்துகின்றார் எப்படி என்று சொன்னால் விண்ணக தேவரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே என்றார் அப்படி விண்ணக தேவரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அவனை முதல்ல விழுப்பொருள் என்றார் விழுப்பொருள் என்று சொன்னால் மேலான பொருள் என்று பொருள் அதாவது இப்போ சாதாரணமாக அந்த விழுப்பொருள் என்ற வார்த்தையில் நடுப்பில் இருக்கக்கூடிய இப்பு அதை எடுத்துடுங்க எடுத்துட்டோம்னா விழுப்பொருள் விழுப்பொருள்னா என்ன அர்த்தம் விழுந்த பொருள் விழுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருள் விழப்போகின்ற பொருள் அது யார் வேறு யார் இல்லை நம்ம தாங்க எப்படின்னு கேட்குறீங்களா நமக்கு ஒரு பிறவி என்ற ஒன்று உண்டு இல்லையா விழுந்த பொருள் இப்பொழுது நாம் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதாவது விழுந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அடுத்ததாக இன்னொரு ஒரு பிறவி கடவுள் அருளே இல்லாமலும் இருக்கலாம் நம்ம செய்யக்கூடிய அழும்புகளால் இருந்தாலும் இருக்கலாம் இல்லையா ஆகையினால் எனவே நாம் விழப்போகின்ற பொருள் விழுந்த பொருள் விழுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருள் விழப்போகின்ற பொருள் ஆகியனாலே விழு பொருள் யார் என்று சொன்னால் நாம் அப்படி விழாதவன் யார் என்று சொன்னால் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய பரம்பொருள் ஆகியனாலே அவனை விழு பொருள் என்று குறிப்பிட்டார் அவன் மேலான பொருளாக இருக்கக்கூடியவன் என்று அந்த மேலான பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் எப்படி என்று சொன்னால் விண்ணக தேவரும் நன்னமும் மாட்டாத விழுப்பொருள் அதாவது தேவர்களாலேயே அவன் சென்று வணங்கப்பட முடியாதவனாக இருக்கின்றான் என்று திரும்பவும் குறிப்பிடுகின்றார் அவன் நமகத்தே அதாவது நமக்கு வந்து அருள் செய்கின்றானா எப்படி நாம் பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக எதற்காக தேவர்களாலும் வணங்கப்பட முடியாதவன் என்று சொன்னதற்கு என்ன காரணம் இதில் ஒரு சூட்சமம் இருக்கின்றது இதில் நமக்கு ஒரு மெசேஜ் இருக்கின்றது என்ன என்பதை நாம் நிறைவு பகுதியில் இணைத்து வைத்து சிந்திப்போம் இப்பொழுது அந்த சிவபரம்பொருளை இந்த திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடலோடு தரிசிப்போம் வாருங்கள் கடல் 
ಮೂದಿ ಕರುಂಬೆ மார்கடி மகிமை நிகழ்ச்சியில் நான் அதாவது கனவிரானை அப்படி ஆண்டாள் நாச்சியார் தலைமையில் பெண்கள் அனைவரும் சென்று வணங்குகின்ற நேரத்தில் எப்பொழுது சென்று வணங்குகின்றார்களா சிற்றன் ஜெனகாலே வந்து உன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரை அடியே போட்டும் பொருள்களாய் அதாவது உன்னுடைய திருவடியை வணங்கக்கூடிய அந்த அதனுடைய பொருள் என்ன என்று சொன்னால் அந்த கடவுளுடைய திருவடிக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமையை குறிப்பிடுகின்றால் பாருங்கள் அதனால தான் வள்ளுவர் என்ன செய்தார் கடவுள் வாழ்த்தில் அற்புதமாக கடவுளுடைய திருவடிக்கை திரும்ப திரும்ப முதல் திருக்குறளை தவிர பாக்கி இருக்கக்கூடிய அனைத்து திருக்குறளிலும் கடவுள் வாழ்த்தில் ஒன்பது திருக்குறளிலும் அந்த எரிவனுடைய திருவடிக்கை தான் சொல்கின்றார் எடுத்த உடனேயே நீ படித்து பட்டம் வாங்கி என்னையா பிரயோஜனம் கற்றவதனால் ஆய பயன் என் கொள் நற்றால் தொடார் எனின் அந்த இறைவனுடைய திருவடியை வணங்கவில்லை என்றால் தனக்கு உமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார் கல்லால் தாள் என்றால் திருவடி என்ற பொருள் அதாவது பிறவி பெருங்கடல் நீந்தவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார் என்று எனவே அந்த இறைவனுடைய திருவடிக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமையை அவரை ஐயன் வல்லுவனே அவரை குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கின்றான் அந்த திருவடியை வந்து அவரை வணங்குவதன் காரணமாக இறைவா மற்ற இனம் காமங்கள் மாற்று மற்ற இனம் காமங்கள் என்று சொன்னால் உலகியல்பால் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஈடுபாடுகளை அதாவது என்னென்ன ஈடுபாடுன்னு பட்டியல் போட்டால் என்ன ஆகும் அது மேலே ஆசை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா இப்போ எனக்கு அல்வாவே வேண்டாம்னா அல்வாவில் ஈடுபாடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லை அதைத்தான் ஆண்டால் நமக்கு மெசேஜாக கொடுக்குறார் ஏன்னா கடவுளுக்கு தெரியும் நம்ம சும்மா அப்படி இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் அது வேண்டாம்னு சொல்லுவான் கடவுளுக்கு நம்ம உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு தெரியுமா அதனால தான் அந்த இறைவனை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க பாப கிரகி ஜனார்தனா அதாவது நம்ம உள்ளத்தில் என்ன பாபத்தில் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத கிரகித்து கொள்ளக்கூடியவன் ஈர்க்கக்கூடியவன் என்று ஆகினார் வெளிப்படை தன்மையோடு அந்த இறைவனிடம் சென்று இறைவா என்னுடைய மற்ற நாம் காமங்கள் எனக்கு எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாமல் அதாவது உண்மீது இருக்கக்கூடிய ஆசையோடு எங்களை காப்பாற்றுவாயாக என்று அப்படிப்பட்டு அந்த பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை மணிவாசக பெருமான் திருப்பள்ளி எழுச்சியில் ஒன்பதாவது பாட்டில் தேவர்கள் போய் வணங்கிறப்ப கூட தேவர்கள் வணங்கிறப்ப கூட என்று சொன்னால் அப்படியே கைலாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவப்பரம்பொருள் கையில் அப்படி சூலாயுதத்தை எழுதிட்டு அவசர அவசரமாக புறப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கார் அப்படி புறப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப தேவர்கள்லாம் போய் கீ வரிசையில் நின்று நான் தான் குபேரேன் நீ இருக்க வேண்டியவட்ட இருக்க மாட்டேன் யார்கிட்ட இருக்க வேண்டாமோ அவன்கிட்டலாம் இருப்பேன் அப்படின்னு கிட்டு அழுத்துக்கிட்டு புறப்படுறார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேவரும் சென்று வணங்குறப்ப அந்த வணக்கத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எதற்காக நம் வீட்டிலே வந்து நமக்கு அருள் செய்வதற்காக வருகின்றாராம் அதைத்தான் மணிவாசக பெருமான் இங்கு அவன் எளிய தன்மையை விண்ணக தேவரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளாக பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் எண்ணகத்தை வந்து அதாவது நம்முடைய வீட்டிலே வந்து இருந்து நமக்கு அருள் செய்கின்றான் என்று எளிய தன்மையை அப்படி குறிப்பிட்டார் அந்த எளிவந்த பிரானாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய கண்ணனுடைய அருளாலும் சிவபெருமானுடைய அருளாலும் நம்முடைய நேயர்கள் அனைவரும் எல்லா நலமும் பெற்று பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு எந்த அளவில் நிறைவு செய்து கொள்வது நாகை முகுந்தன் நன்றி வணக்கம் வாடிய நலம்